Hi friends, welcome to B4 Biotechnology video tutorial. Now, we will talk about the topic of Oxygen Transfer in Reactor System. We will talk about the fermentation industry and the fermentation process. We will talk about the fermentation and the aerobic fermentation process. We will talk about the fermentation process and the fermentation process. We will talk about the fermentation process. Fermentation adalah kuda yang kami perlu. Adalah orang dengan adil oksigen availability, alangkah provision for oksigen oksigen beranam. Apo, ini pada yang dah ikut apa, nama kita glukosa ikut apa, ini produk orang dahana dengan kita, apa oksigen awasnya. Apa suppose apa nama kita nuten pada gram oks glukosa beranam. Nuten pada gram glukosa beranam dengan kita. Awalnya, adilnya glukosa, seratus gram yang kita glukosa produksi orang dengan kita, nuten itu nuten gram oksigen beranam. Ada kodan itu ni, ada yang kita lihat particular product information. Ada satu contoh itu baru yang kita penicillin. Penicillin itu ada 2.2 gram, alang kita 1 gram penicillin production. Penicillin form cina orang ni kita 1 gram penicillin formation ada kena orang ni kita. Awalnya 2.2 gram of oxygen dah ada sedaya orang. Pena itu mikroorganisme ini nutrient media uptake kita orang substrate alang kita nutrient media mikroorganisme use kita orang. Apa itu orang ni? Oxygen dan glukosa available at a bit number liquid media and number of media to look on about the oxygen soluble I see an angle solubility not on a bum water and the solubility oxygen lola water and the solubility and the solubility of water of oxygen in water other than another one point two six millimolar on other it was 20 degrees Celsius I'm alone on the gill so you will have a session at a corner on the gill at milligram and only trailer at the milligram oxygen on the gill other Water itu soluble ana. Ampam, anggana mukam bo, adin dat sugar atau alinggil asid atau salt atau anggana dengi lono dengi lada, pada tarai itu pinnim produce dia. Apo solubility walra korau eri, mukusin. Compare to glucose ni kalum alinggil less glucose ni kalum korau eri, kira arayram times tu korau eri kum solubility mukusin. Apo adu ond, otte addition lala alinggil otte eri kita muk. Endar oksigen itu mungkin kita akan betul, ada batch fermentasi. Apa oksigen itu supply, apabila continuous saya itu kita turun lagi kan? By the, alanggil demand of the, by the rate of demand of by the organism, mikroorganism ini need dan sila cuci oksigen itu supply, kita mungkin perlu kita turun lagi kan? Apa oksigen apabila pertama kita itu consume je, ini aerobic culture itu kita itu consume je, pina oksigen itu alam. Alah liquid itu oksigen, orang orang itu orang rena itu, nama kita dissolved oksigen concentration macam mana? No kan tu. Apa ibaratnya nama kita nak oksigen, angin angin transfer ini dengan nak. Apa ini satu area kan? Nama kita satu bubble. Ini adalah nama kita satu sel lah. Apa bubble ni ulil oksigen orang dengkil. Ada satu satu meter, orang dengkil satu veil kod, orang dengkil satu ini dia, orang dengkil satu proses ikut ana. Ada itu nado. Apa first proses yang dah nampak? Apa bubble ni nama kita Oksigen anda tu jari ya. Apa bubble lo oksigen anda ni? First step anda na transfer from the interior of the bubble to the gas liquid interface. Apa bubble ni transfer ana? Angot a gas liquid interface beri transfer itu beri no. Pinne second stage anda na lengan ni second step ana across the movement across the gas liquid interface. Apa gas liquid interface ni lihat tu? Pinne apa dan ni tu move in oksigen move in angot a Ya, gas liquid interface korosi itu movement dan ada tu nu. Pinnya, mohon apa face sila diffusion through relatively tangent film surrounding the bubble. Pinnya, ada ni movement. Tangent ada film ni surface. Ibu bubble ni ada film ni dalam. Abi bubble ni surface film ni surface sila tu nu. Nalai amat teri dia nangge. Nalai amat step ana transfer through bulk liquid media. Bulk ini pinnya kaya ni dalam, betul ni ataik kanan ada liquid media. Apa liquid media itu ni ulil kuda, ulah transport ana, naalah matte stepan orang ni. Pinnya anjaman matte step, ipam ur sel lah ana, sel ini outer surface ur film ana nariam. Apo, adil kuda ur diffusion ana, anjaman matte step. Aarah matte stepan orang ni pandana cell interface itu lor tu kata kono across the cell interface bubble, alanggil oksigen across the cell interface itu kuda anjaman tu step kata kono, ada ana arah matu step itu beranak anjaman tu ana ini ada ana diffusion ada kanda tu arah matu step liquid cell liquid interface itu kuda kata nu bohna, arah matu face anda nu cina le, a cell sendiri lor kuda diffuse itu bohnu, atta matu step आह आ साइट अपलास अजेंडा साइट ऑफ रिएक्शन ले ये ऑक्सीन है तुम अपन ये ऑक्सीन 
എത്തുക സൈറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജൻ എത്തുന്ന ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്സ് കൂടെയാണ് അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിജൻ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സെൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റർഫേസിൽ എത്തുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലിക്വിഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഇൻറ്റർഫേസിൽ കൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ബൾക്കായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൾക്ക് ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പിന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു സ്റ്റാൻഡൻ ഫിലിമിലൂടെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെ സെൽ ലിക്വിഡ് സെൽ ഇൻറ്റർഫേസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫ്ലോക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ തുടരുന്നത് സോളിഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിലോട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെ റിയാക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ഫൈനലായിട്ട് എത്തുന്നു ഈ ഏറ്റവും സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പം കുറേ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പം കുറേ തടസ്സങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സങ്ങളായിരിക്കും കുറച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം റിയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പസിഷൻ ലിക്വിഡിൻ്റെ കോമ്പസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി റിയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോണിയൻ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ റിയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തത് ബബിളിൻ്റെ സൈസ് നാലാമത്തെ സെൽ കളമ്പസിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോറിയക്ടറിന് അപ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബയോറിയക്ടേഴ്സിനും ഇത്രയും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലാണ് മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് കാരണം ബൾക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഇതിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണും നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമൈസ് ചെയ്തില്ല കാരണം ബൾക്ക് ലിക്വിഡ് ആയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻസ് ഇനെ വെക്സ് മിക്സ്ഡ് ഫെർമെൻറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബൾക്ക് ലിക്വിഡ് മീഡിയം മിനിമൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇച്ചിരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും അതായത് വലിയ വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണത്തില്ല ബൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ബൾക്ക് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ അതായത് ബബിൾ ഗ്യാസ് ബബിൾ ആണെങ്കിൽ തിന്നറാണ് പിന്നെ അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വലിയതായിട്ടൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഏഴാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഹാസ് ടു ഡിഫ്യൂസ് ത്രൂ ദ സോളിഡ് പെല്ലറ്റി കൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിഫ്യൂസബിൾ ആണ് എട്ടാമത്തെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് സ്മോൾ സിൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പം ട്രാൻസ്ഫറിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ എട്ട് സ്റ്റെപ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പല രീതിയിൽ പല വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് വാലിഡ് ആണ് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബബിൾസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫീച്ചർ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ബബിളിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു കെ എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ അഫക്റ്റ് ചെയ്
ഏറ്റവും സ്മോളർ ബബിൾസ് മതി ഒറ്റ സൈഡിൽ പക്ഷേ ഈ ലെസ് ദാൻ വൺ മില്ലിമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ബയോറിയക്ടർക്ക് അത്ര ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബബിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും മീഡിയത്തിൽ എത്തും പിന്നെ ഒരു ഇക്വിലിബറിത്തിൽ എത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബബിളിൻ്റെ സൈസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ എൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു ഇതാണ് പിന്നെ ബബിളിൽ രണ്ടിന് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് റിജിഡ് സ്പീറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൽ വാല്യൂ കുറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ബബിളിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പം മൊബൈൽ സൽഫർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ റിലേറ്റീവ് മൊബൈൽ സർഫസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വൂബിളായിട്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് സ്പെയറിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഡ്യൂറിങ് ഫ്രീ റേസിൻ്റെ സമയത്ത് സ്പെയറിൽ മൂവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ബബിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കെ എം വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും ബബിൾ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും തോറും കെ എം കെ എല്ലിൻ്റെ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ കെ എൽ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പം എത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബബിളിൻ്റെ സൈസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് കെ എൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ടിന് മൂ രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വരെ ബബിളിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് റിജിഡ് ആയിരിക്കും അത് കെ എൽ വാല്യൂവിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി മൊബൈൽ സർഫസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പം ബബിൾ സൈസ് ഗ്രേറ്റർ സൈസ് ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി മൊബൈൽ സർഫസ് കൂടുതലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ബബിൾ ഒരു ഊബിളായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പെയർ റൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ബെനിഫിഷ്യൽ അത് അതുകൊണ്ടൊരു ബെനിഫിഷ്യൽ എഫക്റ്റാണ് പറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ അജിറ്റേഷൻ ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്ഫറിന് അജിറ്റേഷൻ മിക്സിംഗ് ആണ് അജിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം അജിറ്റേഷൻ കൂടും തോറും എയറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ കൂടും അല്ലെ ബബിളിൻ്റെ ഇത് കൂടും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എയർ ബബിള് എസ്കേപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അജിറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ദ എയർ അവൈലബിൾ ബൈ ഡിസ്പേഴ്സിങ് ദ എയർ ഇൻ ദ കൾച്ചർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് അപ്പം അവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡിലീസ് ചില ബബിൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം അതവിടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എയർ ഈ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മിക്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടൽ ഒരു രീതിയിൽ എജിറ്റേഷൻ തടയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊയാലിസിസ് പിന്നെ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം കൊയാലിസിസ് കൊയാലിസിസൻസ് ബബിൾസിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിഗർ വൺസിൽ കൊയാലിസിസൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നസ് ലിക്വിഡ് ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നസ് കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ടർബുലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൾച്ചറിൽ ഒരു ടർബുലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക്